Good evening, you're watching Newscast AM, the Solar News Channel. I'm Jim Mutsay Tonight we're joined by two of the country's finest editorial cartoonists. He is one of the pioneering editorial cartoonists and is presently the chief editorial cartoonist of the Philippine Daily Inquirer, where his comics, A Lipin and Pinoy Nga, are published. He is, of course, Jess Abera. And our second guest is the chief editorial cartoonist of the Philippine Star, where some of the cartoon characters he created are published, such as Sports Nanny for Filipino Star Ngayon, Tanong Tanon for Pangmasa, Lolo Toto, and many others. He is Rene Aranda. Just Rene, thanks. Salamat sa pagdalon uh, sa aking mumuntihing programa. <laughs> Paano kayo nag-umpisa sa, sa business nyo, uh, Jess? How did you start? Ang uh, nangyari yan, uh, nandun ako sa magazine ni Apostol, oh. yung Mr. Amin's Magazine. Mm. Uh, ako yung gumagawa ng political uh, illustration, bali. Okay. Kasi may mga articles na political. Oh. Tapos hindi binabasa ng mga babae, women's magazine ng Mr. Amin's. Eh. Oh. So horoscope, ano yan, mga food, mga... <laughs> ganyan, ganyan. So, nilagyan nila ng political articles. Ako yung naglalagay ng cartoons para medyo light yung dating nung babasahin. Okay. <laughs> Yan. Tapos, tayo ng dyaryo. Siyempre, ako na yung nandun. <laughs> Ikaw <laughs> na lang. Ka na. Natakaibigan, <laughs> natakaibigan. Sama lahat din sa dyaryo. So, Depol. Ganun lang. Gano'ng katagal ka na dyan? As uh, oh, nagdodrawing ng editorial cartoons? Pioneer, pioneer. Cartoon. Sa Philippine Daily Inquirer, 20 plus years na rin. Philippine Daily Inquirer, hindi pwedeng wala yung mga drawing ni Jess. Eh. Rene, ikaw, <laughs> paano ka nang umpisa? I started out with the uh, business star, business paper ng The Philippine Star before. Ako okay. yung art director. And then, uh, si Denko Imiel, mm. yung the famous Denko Imiel, yeah. left for abroad. Uh -huh. Kinuha ko ng Philippine Star. Uh, maging editorial cartoonist nila. Gano'ng katagal na yan? 25 years na rin ako sa dyan. We're talking about the two <coughs> most followed editorial cartoonists in the country. Pa, a, sa aking, sa aking pag-iisip, in my mind, uh, masarap maging editorial cartoonist sa Pilipinas. Kasi ang Pilipino mahilig sa kalukuhan. Mm -hmm. Mahilig sa comics. Mahilig sa comics. <laughs> eh, no? Kenkoy. Kenkoy yeah. yung Pilipino. Uh, madami ba kayo nagiging reaction o feedback sa mga ginagawa nyo? Oo, oh, marami naman kasi kaya nga tuloy-tuloy yung trabaho namin. Oh. Usually naman, uh, <coughs> constructive naman yung mga criticisms oh. na dumarating. So, pang palakas ng loob. So, tuloy-tuloy pa rin yung talaga. I, I would guess, lumalakas pa ngayon. Bakit? Mas malakas pa ngayon dahil mas mas politically aware at mas madami Ma, tao. Oh, correct, correct. Yeah, probably, oh. probably. At saka naiintindihan na nila na ito palang cartoons na ito ay may sinasabi. Uh -huh. Hindi naman kailangan Bakit? masahin. Bakit? Dati ba hindi? Ha? Dati ba hindi? Kaya ko ilang ako. Ah, kala nagpapatawa ka lang eh. <laughs> kala nagpapatawa ka lang. Hindi alam. Tumatama doon talaga sa particular na politician no? government official na Hindi, hindi pero kaya ko ikong titignan. Nakakatawa yung manner. But uh -huh. the message is very serious. Correct, yes. correct. Pero ang sisikob yan. No? Pag nakita lang cartoons, Parang baliwala yan, pero hindi nila alam, yung masa na nagbabasa. Natatanggap nila, nakukuha nila yung message na binabanata mo talaga yung gobyerno. May napipikon yung... din. Sir Rene nga, may kwento kanina. Oh, maraming napipikon actually. <laughs> Parang hindi ka nga effective pag walang napikon eh. Tama ka naman <laughs> oh, oh. Like libel, for example. Na libel na kayong dalawa. May mga oh, oh. libel cases na pinafile, pero wala namang tumutuloy, actually. Pero nakakatakot kasi ganun ka pa pili mo basahin mo. Tapos sa ang probinsya ka pa pupunta. Oo oh, nga. Okay. Okay. Parang sinasabi, lawyer, huwag niyo nang pansinin niya. Death <laughs> threats. Trustment lang. Sir, ako, meron na ako. Kanina. Meron na ako. Uh, from a Muslim group, hindi ko nababanggitin. Oo. Oh. Uh, Bakit ka naman tinretin? Eh, parang nabastosan sila doon sa cartoon ko sa grupo nila. Mm. Tapos eh, tumawag sa office, kinausap ako. Siyempre, patapang effect. Crusading journalist effect. <laughs> <laughs> Bigla sinabi sa akin yung plate number ng kotse ko. Natakot ako. <laughs> Binaba ko yung telepono. Hindi na ako gagagabit ng kotse for one week. Serious pala. Pabuti na yung ano, sigurado. <laughs> Pero parang... Ang powerful kasi ng position niya eh. Kasi your, your statement is very visual. Mm -hmm. And more often than not, this is a personal statement that just so happens to reflect 
a large uh, part of the audience in terms of sentiment. Mm -hmm. no? uh, Napakalaking responsibility nun. How do you go about on a daily basis? Bigla na lang bang pinag-iisipan niyo ba? O ito na lang susul o ito na lang the drawing ko? Hindi naman bigla kasi siyempre nanonood ka ng TV mm. tapos nakikiting ka ng balita tapos mm. nagpagtalakayan ka rin sa iba na ganyang usapin mm. tapos pag ginawa mo hindi ko naman inisip na ito para para sa bayan to ito para sa oh. wala sentiment ko lang yun eh nagkakataon lang na yung sentiments mo pareho pala na madun sa ibang tao o oh, karamihan oh. ng sentiments nila ay pareho nun sa akin ako naman, actually talagang yun yung motivation ko kung bakit nagpilit ako talaga maging editorial cartoonist. Kasi unlike paintings or sculptures, yung editorial cartoon talaga nag speak sa bayan. Eh. Uh -huh. Parang gusto mong paalam sa kanila na ito yung sitwasyon, ganito ang nangyayari sa atin, ito yung problema. Sa cartoon lang yun. Tapos sinasabi mo doon sa mga concerned government uh, officials na gawa, gawa nyo ng paraan yung mga problemang to. Mm -hmm. Kaya parang sa akin talagang gusto kong makipag-communicate through my cartoon. Yun yun. Palagi bang ang statement nyo, ang cartoon nyo is a statement against authority? Mas maganda yun. Political. <laughs> Political. Mas maganda yun. Meron bang against the Filipino himself? Meron din. Meron din. Mas sa atin. Marami rin. <laughs> Meron din. din yun talaga. Masama rin kasi yung kultura natin minsan eh. Explain, please. Okay. Yung andali nating makurap. Ah. Nag nag we are lobbying against uh, government corruption. Pero actually, sa citizens nagsisimula, mahuli ng polis, naglalagay. Mm. Corruption yun eh. Ah. Parang nasanay tayo sa corruption na pipila ka, kukuha ka ng papel sa gobyerno. Gusto mong mamadali, mag-aabot ka ng pera. Doon palang corruption eh. Mm. Tapos nagagalit tayo sa mga nagnanakaw. Actually, nagsisimula Ay, sa atin. Si sinong, is there any control from the editorial uh, management of your newspapers about your work or on your work? Wala. Sa akin, wala. Kasi independent talaga. Pinaglaban namin yeah. yan talaga na pwede naman akong magbigay ng opinion. Pwede ako mag-comment. Pwede ako magbigay ng statement. Visual. Mm -hmm. Hindi ko na lang sinasabi sa writer, talunin ko pa ngayon sa inyo kasi ko basahin pa eh. Sa akin, titignan lang eh. Oh, isang tingin lang. Oh, isang tingin lang. lang. Oh, oh. Yun. Oh. Kanya lang talagang dapat. Kasi yan yung means of communication ng artist eh. Yung visual na yan, yung drawing mm -hmm. na yan. Kailangan simple eh. Kailangan maintindihan. Hindi na yung pa-intellectual dahil magbabasa pa yan. Nadaanan lang yung isang page na yan. Pero ang taas ng so, level ng trust. Uh, para sa iyo dahil independent ka sa oh. Philippine Daily Inquirer. Oh. Uh, pinapasa mo na lang yung trabaho mo every day. Correct, pero dadaling dadaling pa rin kay Leti Magsan siyempre na uh -huh. na tama yung content, sanggaling yung data na yan. O, uh -huh. Dapat man lang doon din sa amin manggagaling. Uh -huh. Kesa pinuha mo ba yun sa tabloid? Saan mo kinuha ng tragedy? O kaya sa Philippine Star. O kaya sa Philippine Star. O kaya sa Philippine Star. Di naman. Nandito kayo. Pero kung sabihin, i-defend mo yun. Kanyang saan ito, kanyang kanyang. Lalong-lalo na yun sa Aris Bill. Kasi may stand ako dun talaga na pro-life ako eh. Eh yung ibang editor hindi. Yan yung kaibahan na. Defend ko yun talaga. Defend mo. Pro-life ako yan. Pero lumalabos, ikaw, sa rin eh, ikaw ganun din. Pro, pro RH ko eh. Pero dun sa... Actually, ganito. No? Uh -huh. uh, parang semi-independent eh. Mm. Tinitingnan na lang afterwards ng mm -hmm. editor-in-chief. Pero sa tagal... Anong ibig sabihin afterwards? Na-publish na? Uh, tali, tapos na. No? Nasa screen, nasa computer. Uh -huh. Tinitingnan niya. Papunta na. Ano? Production na. Production uh -huh. work. Tinitingnan niya. Baka mayroon akong ginawang libelous. <laughs> uh -huh. Yun, ganun lang. Bago uh -huh. i-print? Oo, uh -huh. before printing. But they, they, they let you make your own statement? If, oh, yes, of course. Dependent talaga. No, Kasi may um, trust naman sa yung publisher na hindi ka naman gumusta. Hindi ka naman, ako hindi ako rightist, hindi ako leftist. Uh -huh. Andun ako sa center, pero kumikiling sa kaliwa. Oh, Ganun lang naman. Eh, you earn your reputation naman eh, in this industry. After a while, if they like... Ang laki kasi nung impact ng trabaho nyo eh. No? Mm -hmm. sa, especially sa Philippine society. Dahil ang Pilipino nga, mahilig sa comics. Mahilig correct, sa correct, cartoon. Correct. Yung hindi mo sabing diretso, nasasabi ng pabiro. Correct. Oh. Parang ganun yung trabaho nyo eh. Mm -hmm. no? uh, ma, 
bakit konti lang ang editorial cartoonist na magaling? Eh, ang bansa natin, ang daming artist, ang daming pilosopo, ang daming napalino. Oh, okay. Kasi kukonti yung dyaryo eh. Ah, okay. No, opportunity. Oh, oh, yeah. No, no, opportunity. Oh, oh, yes, kukonti yung dyaryo. Kasi nag-train ako ng mga campus journalists. Mm. No? Uh, I've been to from the whole Philippines actually. Ang daming magaling na bata. Kaya lang saan sila pupunta afterwards. Kukonti lang yung dyaryo. Internet? <laughs> yeah, yeah, yeah. Or libro. Yeah, yeah, Semantics. Libro. Ah, yung mga yeah. libro ni Manix, bilibili. Ang, ang laking ano din factor yung experience, yung exposure, yung pinagdaanan mo. Historically, oh. pinag, yung history oh. niya, pinagdaanan namin, nakita namin eh. Oh. Ang laking yeah, yeah. bagay yeah. nun yeah. na yeah. nagbuo ng... May panggagalingan yung statement oh, mo. Na nagbuo ng pananaw. ka sa martial mo. law and everything. Oh. Kaya Alam nagkaroon mo yung conviction, nagkaroon ka ng pananaw, nagkaroon ka ng... Tama. Mamaya... Okay. Baka mag-gap muna tayo pagkatapos ng gap, pag-usapan natin mga growing nyo. Dahil siyempre, napaka-popular ng mga characters nyo. Tingnan natin kung saan ang gagaling. Let's take a short break, News Cafe. We'll return after these reminders. We're still watching News Cafe and the Solar News Channel, and we're still joined by Jess Abrera and Rene Aranda. Jess, Rene, salamat again for uh, gracing the program. Tignan natin yung mga drawing nyo. Pakita natin yung unang drawing. Clean and honest, tapos may multo, Fron. Ano eh, ibig sabihin nito? Yeah. Unang-una talaga, nahihirapan mag-explain artist ng drawing niya, no? Oo. Oh. <laughs> Pero talaga, <laughs> ang, 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 ang inisip ko dyan talaga, nag-enjoy na tayo, eh, successful, victory na yung elections. Oh. Walang patayan, oh. walang ganyan, oh. peace and orderly, oh. ganyan. Tapos pagkalipas ng ilang araw, meron pala 60-30-10. O hindi talagang ano niya, nakatalikod, na, na, nasa unahan na yung nanalo tayo, ang saya, ganyan. ganyan. May dumadating nga talaga. Which is, ganun na nangyayari talaga ngayon. Uh, After na yan, talaga magkakaroon na issue yan, 60-30-10 na yan. Baka may dayaan talaga. Hindi pa natin ma... Hindi pa tayo nakakasiguro. Hindi pa tayo nakakasiguro. Dun. Pero yun ang kinakatakutan at yun ang dinidiin talaga. So, pa no, parang sa drawing, sa drawing mo, parang minumulto tayo ng sarili natin <laughs> hindi kasiguruhan. Tama ba yun? Correct. Multo. Parang maging Tagalog ko, multo. Mo, oh, minumulto mo, tayo mo, ng sarili oh. natin security sa automation system. Correct. Okay. Sa so 60-30-10. Next cartoon. Kay Rene. DOJ. Uh, search for the Marcos Well. Uh, ano to, Rene? Actually, the old guy uh, represents the old, old crawling guy with the ice, I mean, pick. Represents mm -hmm. PCGG. Ah, okay. Uh, it has uh. outlived its uh, usefulness. Maranggay. Kaya matanda na siya. Matanda na, tapos okay. kukunti naman yun nagawa niya through the years. Kaya yung <coughs> responsibility niya, binibigay niya na sa DOJ to continue the job, para gano'n. Tapos yung pickaxe dahil naguhukay siya? Naguhukay siya ng hidden wealth. Eh. Ng hidden wealth, oh. okay. Parang gano'n, tapos eh, wala na, tapos na ako. Mm. Ito na, ikaw, I'm passing the buck, parang gano'n, ikaw na bahala. Okay, yeah. next is, uh, balik tayo kay Jessolet. Okay. Welcome, graduates, <laughs> unemployment. <laughs> Unang-una, dali-dali na maintindihin talaga, no? kasi pinapadali uh -oh. namin talaga intindihin. Eh, yan yung talagang, ano, uh, sumasalubong talaga sa bagong graduates, ano? Eh, nandun pa yung dating bagong graduates, uh -huh. yung unemployment na yan, yung mismatch jobs na yan. Pero nakakatuwa kasi, jobs. kung paano nyo nakakapture yung katulad niyan, Jess, yung facial expression ng graduate. Uh -huh. no? Yung... Ang para ang sinasabi, bakit bakit ako bakit ako wine welcome nitong gusgusin na unemployment, no? Eh nag-aral naman ako, di ba? Uh, graduate nga ako eh, meron pa akong sombrero. Mm -hmm. no? So, bakit ganito 'yung sumasalubong sa? Akin? So, the facial expression is there. Importante 'yun. Mahalaga oh. 'yung facial expression. Importante expression. Sa akin ang tingin ko gift 'yan eh. Mahirap pag-aralan 'yan eh. Sana kinas mo na lang. <laughs> <laughs> 
<laughs> Pero ang sabihin, napaka-importante talaga sa cartoons yung expression. Kasi kung yung action ay hindi tugma dun sa expression, Correct. Yeah. kami yung artist mismo Correct. magsisitahan talaga dyan. Correct. Kasi kung sa artista, sa sine, nap- napaka-rare ng artista na magaling umarte na mm-hmm. by means of an expression lang. Karamihan dyan. O, eh, di ba? Sumisigaw. Iya, sumisigaw. Pero yung facial expression lang, pero sa cartoons nyo, huling-huli. Rene, ikaw, dati kasi si, ano, si, si Direk, nakalimutan ko ng pangalan niya, nanonood ng tao yun eh sa... Si Silvi Dimil. Si Silvi Dimil. Si Adin, si Adin Fernando. Si Adin Fernando. Adin Fernando, Fernando yung comedian, director. Pagka nagsusulat yun, tatamba yun sa cafeteria o sa kantin. Ah. Nagkakap yun, nanonood lang ng tao, kumukuha ng mga idea. Ang galing, no? Actually, so, ganun din kami. Okay. Oo, very observant kami sa kapwa namin. Uh-huh. Tinitignan namin mga expressions ng mukha, yung mga sinasabi nila. Minsan ina-apply namin sa cartoon namin. Yun yung maganda sa cartooning eh. Ikaw yung producer, ikaw yung director, ikaw yung Correct. artista. <laughs> ikaw, ikaw yung lahat. artista. Oh, ikaw naggagawa ng setting. My favorite ito. characters kayo, just bakit kalabaw? Eh, para sa tingin ko, ako lang ata yung nabigyan ng kalabaw na pet ng lolo ko. Uh, Tagapalawan <laughs> ako. Tagapalawan ako, ako eh. Oh. eh. Binigyan ako ng kalabaw ng uh. bagong panganak. Tapos hanggang lumaki yun, hindi ko pinang... Bisiro pa siya, bisiro. Hindi ko pinang-aararo. Ayan, Pag ayan. pumunta ako ng Manila, oh. eh, pinang-aararo naman pala ng farmer. <laughs> Dadating ako rin doon. Bugbog na, bugbog na yung kalabaw. Pero yung sabi, napakaganda niya kasi, kasi Pinoy na Pinoy. Masipag, uh. hindi maarte. Talagang nagtatrabaho sa hirap. Uh, Pero yung pinuproduce niya, galing, bigas. Di ba mga arte ang Pinoy? Ha? Di ba mga arte ang Pinoy? Ako lang, mga arte. Hindi, <laughs> 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 pero ibig sabihin, pag nilagay ko rin sa trabaho na kunyari isang farmer, uh-huh. hindi na magbobota-bota yan, hindi na maglalagay ng, ng payong yan. Uh-huh. No, kung Talo ano, four-wheel ta- drive. <laughs> sa trabaho yan talaga. So, uh-huh. ganun talaga. Uh, pag nandun siya sa trabaho niya, yun talaga. So, kung bagas, dahil nare-reflect niya yung pinakamagagandang trait ng Pilipino? Pinoy. Na Kaya dapat, ma- national, national ano. Oo, oh, oh. uh, pero pinaproduce niya, bigas, napaka-importante nun. Kaya siya may karapatan mamuna. Mamuna. <laughs> Yan, Tama. no. Correct, correct. Oo. Oh. Kaya na ikaw, favorite character mo. Meron akong uh, isa pang cartoon strip sa Philippine Star, yung oh. prof, no? Actually, ganun din, halos pareho kami. Social commentaries, hmm. ganyan. Actually, scientist si prof, eh. Pero napunta na sa sa politics, economy, economy uh-huh. good governance, etc., etc. Si Prof naman, the ordinary, ordinary Filipino na ang daming nangyayari sa paligid niya pero wala siyang magawa. Ganon. Para siyang fence-sitter lang, ganon. Mm-hmm. Karamihan ba na Pilipinos, feeling mo, sa pananaw mo, ganon? Oh, kasi lang. I've been all over the Philippines nga sa Kati Train. Yung mga reklamo nila, nadidinig ko, mag- Ah, ano sila nagre-reklamo. Wala silang magawa, parang ganoon. Parang parang ang nangyayari, parang we are victims of our own leaders. Wala magawa o ayaw gumawa? Ah, meron namang nagagawa kundi magreklamo. <laughs> <laughs> Kasi reklamo na reklamo afterwards, pag election boboto pa rin yung nakaupo na kanila yung, reklamo yung nila. Yung kinakomplain na. Oo, oh, uh, 'yun. <laughs> Kaya tayo din may kasalanan. Okay, uh, cartoons pa tayo, cartoons. Yung Go ahead. RH. Oh, balik, magkabaliktad kayo na stand oh, dito. Okay. Pro RH talaga ako. Eh. Okay. Kaya pro RH yun eh. Kaya the shadow of the Catholic Church mm-hmm. is over. Sino yun? Si Congressman si Pinoy. Yun? Si Pinoy yan before when he was, ah, si Pinoy. you know, yung nagdidili-dali siya doon sa RH bill. Okay. Uh, ilang beses niya kasing uh, parang pina, pinospone yung pagpirma, yung pagtulak ng RH bill. But does the Catholic Church have too much power over over the citizenry? Not much on the citizens. The citizen. politicians. The leadership. The leadership. Yo, laging ganon. So, uh, yun yung cartoon mo. Mm-hmm. No? Pero yun is focused on the RH. Yeah. The RH. Dahil doon lumabas yung, yung power ng church. Oh, pa, kasi ilang beses na. Actually, the RH bill has, has been in the Congress for so many years. Panahon pa ni GMA. Uh-huh. Eh, hindi nila maipasapasa dahil sa takot sa Catholic Church. Ayan. Kaya, and here comes Pinoy na all along, iniisip namin, liberal and everything, mm. 
na he'll see through the church and see the reality of uh, starving children on, on the streets. Mga ganun. Nagtuturo ba kayo sa, ng trabaho nyo sa mga bata? Oo oh, naman. Mm -hmm. Libre yan. Mm -hmm. Kasi pangit sige din. Ha? Saan pwede? Kunyari, interesado sila. Saan sila pwede magpunta? At pinupunta sa mismo kami sa schools. Kasi mm -hmm. nagkakaroon ng journalism week eh. Okay. Tapos dyan, ginagawa kami ng judges. Pero bago ka mag-judge, uh, sasalita ka muna. Pero kung masasabihin yung libre. <laughs> 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 eh, yung halaga para libre. <laughs> Magsasalita ka po na ito sa editorial. Ito, para mo tayo trabaho, paano ko nag nag naglilikha. Ah, Tapos yeah. gagawa ng artist contest. After ah. that, pwedeng magkaroon ng sessions yung, yung teacher o kung sinong advisor doon na mm -hmm. uh, gabayan yung kanilang artist sa school organ. So nakakapagturo rin kami talaga. Ganyan. Yung mga bata ba ngayon, yung generation ngayon, nakaka-appreciate ng editorial cartoon? Oo. Oh. Matindi. Tinuturo na sa school. Matindi mga bata. Pinapakita sa Magand school. Pa, paano magbasa ng editorial cartoons? Mas maganda nga ang exposure nila ngayon kaysa nung panahon namin. Eh. Kasi produkto rin ako ng campus journalism. Eh. Uh -huh. Grabe mga bata ngayon. Ang gagaling. Dahil? Uh -oh. Siguro nga dahil sa exposure, mas aware sila sa news. Mm -hmm. Unlike before, kukonti lang yung talagang nag appreciate ng news. Mga sabihin natin, nasa elementary and high school, kukonti lang. Ngayon mga bata, ang gagaling. Bilib nga ako, sabi ko magagaling pa sa akin to. Mm -hmm. Kasi nagte-train nga ako sa campus journalism no. Uh, iba-ibang probinsya. Kaya I get to meet them, I get to talk with them. Gagaling. Meron ba kayo mga understudy, personal understudy? Mga editorial cartoonist? Wala naman eh. Wala. Parang talagang maasa ka na lang sa experience mo pa paano sasabihin pa paano uh -oh. kausapin yung uh -oh. yung tao. <coughs> paano ganun? Pero mo yung technically, gusto mo mag-develop din yung drawing mo. Ang nagiging problema dyan talaga is yung forming content. Yeah. Yung forming content, yung sa, sa journalism ito, napansin ko, ah, yeah. hindi siya pwedeng pantayin tulad ng sining, ng mm -hmm. arts. Kasi mas lamang yung content kaysa sa form. Uh -huh. Kasi pag pinaganda ko yung drawing ko dyan, mm -hmm. magagandahan ka sa drawing, di mo napapansin yung, yung message. message. Mm -hmm. Eh, para ano pa nagsalita ka eh. Ang galing mo magsalita, yung pala, wala naman palang laman. Pero dahil sa message, may content. Dahil sa message, maganda yung drawing. Mm -hmm. Oo, oh, pero yung readers, walang pakialam yan technically sa ganda ng drawing. Gusto nila na iintindihan nila yung drawing mo. Yung sinasabi mo. Oo, oh, kasi nung araw pa intelektuala yan. Eh. Uh -huh. Wow, walang makaintindi. Hanip ko, lalim ko. <laughs> pero dalawa lang sila nung editor pala ng babasa ng cartoon mo. <laughs> Yes, yun nga yung ano, ng editorial cartoon talaga. Mm -hmm. Kailangan, you're doing this for the readers, sa viewers. Uh -huh. Yung ginagawa mo, kailangan isipin mo, kailangan maintindihan to ng readers. Kailangan simple. Hindi sa'yo lang. Uh -huh. Parang self-consumption lang. Uh -huh. Kailangan isipin mo yung readers. Anyway, yung nag read naman ng editorial section, usually, mga college educated, mga ganon. Kaya naintindihan nila yung issues mo. Even if you use very little labels, mga ganon. Meron ba kayong mga favorite topics? na dinodrawing lagi. Oo oh, yeah. naman. Uh, uh, yung concern mo kasi, di ba? Oh. Concern ka sa environment, concern ka sa politics. Okay. Yung social hindi masyado, pero uh, nagkakaroon ko tuloy ng advo kasi nga eh, kasi mm -hmm. sayang. Hindi mo pwedeng wala eh. Hindi diba? pwedeng wala. Editorial nga eh. Correct. Sayang kasi na ganito ako, alam nila katoliko ako, alam nila mm -hmm. ganitong pananaw ko. Mm -hmm. Ipaglalaban ko itong isim ito, ganoon. Oh. Ganda ikaw, may mga favorite ka ba? Good governance and uh, ganun din, environment. Actually, mas ako Catholic din ako eh. Pero nagpalit na ako ng ano ko, Christ, <laughs> Christmas na ako eh. <laughs> Christian dito, Muslim sa baba. Hindi, hindi, actually, hindi. hindi. Labalan ko, labalan. <laughs> Pro RH ako, pero Catholic ako talaga. Oh. Kasi nakikita ko nga yung mga bata, yung mga... Pero yung simbahan, doon sa issue niyon, moral issues kasi yung RH bill na yan eh. Papasok dyan, abortion, divorce, same-sex marriage. Ang tindi yan. Mahaba ito, mahaba. Oo, kasi nga, yung issue na yan, kasama yan doon sa funding eh. Papautahin ka ng World Bank. Pero may strings attached yan. Excuse me, tayo na nagpapautang sa World Bank ngayon. Ito yung nakikita kong issue. Hindi, actually, kasi ako open-minded eh. Parang sa akin, tao magdi-decide. Hindi naman, it's not being forced. Well, that just goes to show that both of you represent 
sec sectors of society, no? But mm -hmm. on whatever issue, no? May mga issues na you feel strongly about, may mga issues mm -hmm. na okay lang, wala lang naman, no? Pero, uh, as a final question, uh, happy ba kayo sa pay? Hindi. Hindi ko natanong yun. Ito <laughs> nagsabi. <laughs> happy ba kayo sa pagiging Pilipino natin ngayon? Sa uri ng pagka-Pilipino natin ngayon? Yes. Ako, ako masaya ako talaga. Nationalist ako eh. Ah. Ibig sabihin, gusto ko talaga yung mag ang Pilipino. Lalong-lalo na ngayon, ano? Talaga, ah, nagpapakilala tayo. Ah. Inaangat natin sarili natin. Ah. Meron tayong roots. Mer meron tayong pinanggalingan. Ah. Pati history, binabago kasi ang history ngayon ay meron tayong gobyerno. Meron na tayo lahat niya bago dumating yung mga nag-discover na mga yan. Oh. So, ang maganda. Meron sa ko eh. Ganang ikaw? Ako happy akong Pilipino kasi Pilipino ako eh. Pero culturally hindi ko gusto yung Pinoy eh. Yung ugali natin. Meron ako mga nakikita ang hindi maganda. Hmm. Tulad nga ng pronto corruption. Hmm. Uh, yung, yung fatalism natin. Yung fatalistic ah. na view sa buhay. Na, oh, bahala na bukas. Parang ganun. Ah. Yun, yun. Pero I'm still proud to be a Filipino. Yes, kami. Maraming salamat. Nice. Uh, napaka, napakahalaga ng oras nyo at binigyan nice. nyo kami ng uh, kalahating oras na inyong buhay. Unfortunately, that's all the time we have for today. I'd like to thank my guests, Jess Abrera and Rene Aranda, for being with me tonight. Join us again next Thursday for another round of discussions here on News Cafe on the Solar News Channel. And Jim Fisai, salamat po. Thank you.